ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഉപയോഗിക്കുന്നവരൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഒന്ന് ആക്ഷൻ ബ്ലോക്ക് രണ്ട് ഷാഡോ ബാങ്ക് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഫീച്ചേഴ്സ് അതിപ്പോൾ ഫോളോ അൺഫോളോ ലൈക്ക് കമൻസ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ലിമിറ്റ് വിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഒരു റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു പണിഷ്മെൻറ്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് തരുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ആക്ഷൻ ബ്ലോക്കും ഷാഡോ ബാനും പണ്ട് ഇത് വലിയ സീനൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു ആക്റ്റീവ് യൂസർ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ഷാഡോ ബാൻ ആയാലും ആക്ഷൻ ബ്ലോക്ക് ആയാലും വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ആക്ഷൻ ബ്ലോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും പരിചയമുള്ളതായിരിക്കും എന്നാൽ ചിലരെങ്കിലും ഈ ഷാഡോ ബാനെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് പോലും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുക ഈ ആക്ഷൻ ബ്ലോക്ക് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിന് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഈ ഷാഡോ ബാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും പലർക്കും ഈ ഷാഡോ ബാൻ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആക്ഷൻ ബ്ലോക്കും ഷാഡോ ബാനും തമ്മിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഒരു പണിഷ്മെൻറ്റ് എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമ് നമുക്ക് തരുന്നതെങ്കിലും ഈ ആക്ഷൻ ബ്ലോക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയും പക്ഷേ ഷാഡോ ബാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പലർക്കും ഇത് കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്തത് ഈ ഷാഡോ ബാനെ പറ്റിയിട്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഷാഡോ ബാനും ആക്ഷൻ ബ്ലോക്കും വരാതിരിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഇനി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ പരിഹരിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെയും കുറിച്ചാണ് സോ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിൽ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മിനൽ ബ്ലോക്സ് മലയാളം ആദ്യം നമുക്ക് ആക്ഷൻ ബ്ലോക്കിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം ആക്ഷൻ ബ്ലോക്ക് എന്താന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ഞാൻ ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആക്ഷൻ ബ്ലോക്ക് എപ്പോഴൊക്കെ കിട്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഫീച്ചേഴ്സ് അതിപ്പോൾ ഫോളോ അൺഫോളോ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഇതിലേതെങ്കിലും റിപ്പീറ്റഡ് ആയി ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം നമുക്ക് ആക്ഷൻ ബ്ലോക്ക് തരുന്നത് പണ്ടൊക്കെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കുറേ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആക്ഷൻ ബ്ലോക്ക് കിട്ടാറുള്ളൂ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ആക്ഷൻ ബ്ലോക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഉള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൻ്റെ അത്ഭുതം കുറേ കൂടി സ്ട്രോങ് ആക്കിയതാണ് ഇതിന് കാരണം സത്യത്തിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നവരെയും അബ്യൂസ് ചെയ്യുന്നവരെയും എല്ലാം പണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഇത്തരം ഒരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിലും നമ്മളെ പോലെയുള്ള ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോർമൽ യൂസേഴ്സിനും പലപ്പോഴും ഇതുവഴി പണി കിട്ടാറുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ആ ഒരു പോസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അമ്പത് കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അത്യാവശ്യം ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു അമ്പത് കമൻസ് വരും അപ്പോൾ ഈ കമൻസിനെല്ലാം ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത് കമൻസ് റിപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ആക്ഷൻ ബ്ലോക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗൈഡ്ലൈൻസിനെതിരായിട്ടോ അവരെന്തെങ്കിലും ഫീച്ചേഴ്സ് മിസ്ലീഡ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ ആ ആക്ടിവിറ്റീനെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൻ്റെ അതിപൂരിതം പിടിച്ചെടുക്കുകയും നമുക്കൊരു പണിഷ്മെൻറ്റ് എന്ന തരത്തിൽ ആക്ഷൻ ബ്ലോക്ക് തരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മളെ പോലെയുള്ള നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഇന്നസെൻറ്റ് യൂസേഴ്സിനൊക്കെ പണി കിട്ടുന്നത് ആക്ഷൻ ബ്ലോക്ക് ശരിക്കും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് മൈനർ ആക്ഷൻ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് മേജർ ആക്ഷൻ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് മൈനർ ആക്ഷൻ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് മണിക്കൂർ സമയത്തേക്കായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക എത്ര സമയത്തേക്കാണെന്ന് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഓൾറെഡി തീരുമാനിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇനി മേജർ ആക്ഷൻ ബ്ലോക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആഴ്ചയോ രണ്ടാഴ്ചയോ നീണ്ടു നിൽക്കും ഈ രണ്ട് ആക്ഷൻ ബ്ലോക്കും നമ്മൾ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻസ്റ്റഗ്രാം തരുന്ന പോപ്പപ്പ് മെസ്സേജും രണ്ട് തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കും മൈനർ ആക്ഷൻ ബ്ലോക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം തരുന്ന പോപ്പപ്പ് മെസ്സേജ
ആക്ഷൻ ബ്ലോഗിനെ പറ്റിയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഷേഡോബേനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം ആക്ഷൻ ബ്ലോഗിന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫോളോ അൺഫോളോ ലൈക്ക് കമന്റ് എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും റിപ്പീറ്റഡ് ആയി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം നമുക്ക് നമ്മളെ അറിയിക്കാതെ തന്നെ നമ്മളോട് ഒരു കാരണവശാലും പറയാതെ തരുന്ന ഒരു പണിഷ്മെന്റ് ആണ് ഈ ഷേഡോബേൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഷേഡോബേൻ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഷേഡോബേൻ കൊണ്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഷേഡോബേൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിന്റെ റീച്ച് കുറയും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിന്റെ എൻഗേജ്മെന്റ് കുറയും എല്ലാ ഫോളോവേഴ്സിലേക്കും നമ്മുടെ ഫീഡ് എത്തില്ല പുതിയ ഫോളോവേഴ്സിനെ ഒന്നും കിട്ടൂല പലപ്പോഴും രണ്ടാഴ്ച മുതൽ മൂന്നാഴ്ച വരെയാണ് ഈ ഷേഡോബൻ നീണ്ടു പോകാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലയളവിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് നഷ്ടങ്ങളും സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പലപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഒരു പോസ്റ്റിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫൈലിൻ്റെയോ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ലിങ്കുകൾ ഒരുപാട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഷാഡോ ബാൻ വരും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് മെസ്സഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഡിറക്റ്റ് വഴി ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ട് ഇനി മുതൽ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് വഴി ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ലിങ്കിൻ്റെ യു ആറിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കുറച്ച് റാൻഡമായിട്ടുള്ള ഒരു കോഡും കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു റാൻഡമായിട്ടുള്ള കിടക്കുന്ന ആ കോഡും ഒപ്പം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കും ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൻ്റെ അത്ഭുതത്തിന് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി സേഫാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷാഡോ ബാൻ വരാതെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഷാഡോ ബാൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒന്നാമത്തെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെയ്റ്റ് ഫോർ ടു വീക്സ് അതായത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയും ഇല്ലാതെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ലോഗ്ഔട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് അപ്പോൾ മൂന്നാഴ്ച വരെ നീണ്ടു പോകാവുന്ന ഷാഡോ ബാൻ രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് നമുക്ക് മാറി കിട്ടും ഇനി ഈ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു സൊല്യൂഷൻ കൂടി ഉണ്ട് അതാണ് പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷൻ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ബിസിനസ് അക്കൗണ്ട് ആക്കിയിട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏത് പോസ്റ്റ് വേണമെങ്കിലും പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഷാഡോ ബാൻ മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും പോസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എമൗണ്ടിന് കുറഞ്ഞ സമയത്തേക്ക് അതായത് ഒരു ദിവസത്തേക്കോ പേ ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഷാഡോ ബാൻ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നതായിരിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ആ ഒരു പോസ്റ്റ് പരമാവധി റീച്ച് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് നമ്മൾ പൈസയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ അവർക്ക് ഈ ഒരു ഷാഡോ ബാൻ ഓൾറെഡി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്ത് മാറ്റാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷൻ നടത്തുന്ന വഴി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഷാഡോ ബാൻ മാറി കിട്ടും ആക്ഷൻ ബ്ലോക്കിനെ കുറിച്ചും ഷാഡോ ബാനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൈസായിട്ട് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ചാനൽ ആദ്യം വേണ്ടി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ 